，这两天全网都被吴秀波婚内出轨事情霸屏了。吴秀波毕竟出轨在先的，演员陈玉玲虽然也有错，但把跟了你七年的小姑娘送进监狱，情理上的确不太说得过去。一日夫妻百日恩。陈玉玲一十八岁就跟吴秀波在一起，难道这七年就一点没有感情吗？吴秀波把陈玉玲送进监狱，说话一向耿直的王思聪都有看不下去了。王思聪说：“吴秀波太坏了，是啊，你把小姑娘玩了七年，最后来这么一个狠招，够毒的。”金星也骂吴秀波：“渣男年年有，今年特别多。”北京从来没有爱过西雅图，只是玩过睡过而已，太渣了。作家六六说，男渣女贱，这种事情大庭广众之下讨论，是祖国建设还不足以给你们巨大的热情吗？吴秀波渣是定论，但这女的渣一下就变成被同情对象了。她的贱属于丢青楼都遭唾弃的好罚，爹妈还好意思出来说。闺女跟已婚男六七年，啥工作不干，吃人家喝人家，还用人家钱带你们去美国旅游买房，你们一家道德要用挖土机往地平线下面挖了吧？正常父母怎能用女儿卖身钱，高高兴兴去旅游呢？六六和吴秀波早就有过节，早前六六上金星秀公开吐槽吴秀波，他说，但凡跟他合作过的人。都不愿意跟他合作第二次。金星提问：“他没有试图改成你的剧本吗？”六六说：“他改，他把我的心术的结尾改了。为这是我一辈子恨他。”六六评价吴秀波：“这样的男人应该是单身的，真不信这世界上还有女人愿意容忍他。”更令人咋舌的是，吴秀波的妻子何振亚飞但没有指责丈夫的不忠。反而站在丈夫一边，称自己忍无可忍，才决定用法律手段对付陈玉玲。这真是男人不坏，女人不爱。在吴秀波穷困潦倒的时候，何振亚义无反顾的和他结婚，还给他生了两个儿子。吴秀波大器晚成，演员当了一十几年，终于在四十五岁的时候才大红大紫。吴秀波红了这么多年。何振亚一直做他背后的女人，哪怕吴秀波在外有小三、小四、小五，他都能忍。所以六六说吴秀波不应该结婚，就应该单身，像王思聪那样不婚，一年换多少个女友都没有关系。六六都不敢相信这世界上还有女人愿意容忍他，没想到何振亚就是这样的女人。吴秀波曾经夸奖太太，说在家里对孩子教育最有发言权的就是他，因为他本身是师范毕业的，是老师，大儿子他教得很好。其实，何振亚是这样的女人，只要吴秀波回家，只要吴秀波把大部分的钱给家里，他就满足了。这也是女人最简单的幸福。本来在中秋前后应该是一段合家欢乐的日子。可是演员陈玉玲却在朋友圈发长文，控诉被男星吴秀波玩弄感情长达七年，且被小四小五挑衅。吴秀波六十八年出生的，出道也有二三十年了，不过他的人气也是最近几年才逐渐起来的。一十三年他主演的《北京遇上西雅图》大火，无数女粉丝喜欢上了他的大叔形象。从此，魅力大叔也就成了观众对他的称呼。去年两部《军师联盟》更是刷屏了网络，让他的事业又上了一个高度。还有之前跟姚晨起出演的《离婚律师》，也是让他名气有小热了一把。从此，吴秀波的定义就成了沉稳大叔的形象，引得一众粉丝的喜欢。陈玉玲朋友圈爆料说，他跟随吴秀波七年。吴秀波拿佛经给他洗脑，控制他，不让他拍戏，说一辈子都不分开。狗年生两个孩子，除了他，吴秀波还有小四、小五，他一直在照顾吴秀波的生活，为对方牺牲很多，付出很多，最后他还是被吴秀波无情抛弃了。按照女生的说法。
，他与吴秀波在一起七年了。但是大家都知道，吴秀波是有老婆孩子的人，他的老婆也是吴秀波的前经纪人。虽然吴秀波对此隐藏得很好。但是网友发现，他们夫妻两个在国外联名买房之后，他们结婚的事情也被曝光。那么，难道女主角陈玉玲不知道吴秀波是有家室的吗？她一定是知道的。在我看来，最让人不能理解的是，在知道自己是这场闹剧第三者的前提下，她又是怎么好意思去控诉随后出来的小四小五呢？而作为吴秀波的妻子和孩子，才应该是受伤最严重的人。为什么陈玉玲可以在朋友圈指责吴秀波呢？而吴秀波作为世界男主，出轨这么多年，当然也不是什么善茬。就算完了，也不值得可惜。出轨是零容忍不原谅的，更何况这么多年还不是只有陈玉玲一个女人，一个演员，不仅要演技好。人品好才是最重要的吧？也许大家在得知这个消息的时候，会去对陈玉玲表示同情，随后痛批吴秀波生活不检点等等。但是谁有能想到那个真正在家中的妻子和孩子呢？吴秀波在娱乐圈应该是属于大器晚成的演员。今年五十岁的他，其实是在四十二岁火起来的。吴秀波前后火了共八年时间。近日却被一位女演员陈玉玲朋友圈曝光与其玩了七年地下情。如果此事属实，那么倒是印证了那一句话：男人有钱就变坏。很多人认识吴秀波是在北京遇上西雅图暖男 friend， 一时间收获粉丝无数，少女粉、妈妈粉，各种年龄的粉丝数不胜数。近日曝光吴秀波地下情的这位女主陈玉玲，便是吴秀波的少女粉。据悉，陈玉玲今年25岁。那么，既然已有七年地下情，时间说明陈玉玲18岁便跟了吴秀波。之前，陈玉玲也是一名演员，只是在刚刚出道之际便遇见了吴秀波，于是索性为吴秀波放弃了自己的梦想和事业。安心地做起了吴秀波的小女人，被吴秀波隐藏了七年。原本计划狗年备孕生娃，没曾想自己却惨遭抛弃。之后又有网友扒出了陈玉玲二零一一年的微博，他们的确认识。而且据陈玉玲朋友圈所曝，吴秀波不仅长期为其洗脑，还对其有过家暴。而且吴秀波不仅拥有他一个小三，仿佛还有一个小四。也就是陈玉玲文中所提到过的演员张芷溪，随后张芷溪也发文大中秋节的谨慎吃瓜，祝当事人幸福，别扯我谢谢，亲者自亲。张芷溪就是2016年与吴秀波共同主演《大军师司马懿之军师联盟》里的魏文照皇后甄米，随后吴秀波的节目组也出来辟谣，称这是不存在的。此外，吴秀波为处理此次风波事件，已经暂停手头戏剧拍摄，连综艺节目也由其他演员替代。看来此次出轨消息的确已经引爆了娱乐圈，而且非同凡响。据了解，吴秀波其实多年前就已经结婚，去年吴秀波才因一宗海外房屋重建案坦承原配妻子是何振亚，现任妻子是尚杰。其他信息少为人知。如果说陈玉玲能够在横店酒店照顾吴秀波一年而不为妻子所知，那么很确定的的是吴秀波和妻子之间的感情早已形同虚设，就只差一纸离婚证而已。但毕竟因为没有离婚，却在婚姻存续期间，还和陈玉玲有着七年地下情，说是出轨也是完全没错的。而这出轨居然还有两三个人，真心可以说是家里红旗不到，外面彩旗飘飘了。目前面对陈玉玲的爆料，吴秀波保持缄默，没有发布任何消息，兴许是和现任妻子尚杰或者其他人再度中秋。涉事女主张芷溪则发布微博，劝网友大中秋谨慎吃瓜，别扯自己。其他人暂时未有进一步消息。
，或许张芷溪确实与吴秀波没任何关系，但是吴秀波已因为陈玉玲人设崩塌，一个渣女，一个渣男，都不是什么好鸟。在小编看来，娱乐圈真乱。别看他吴秀波在舞台上有模有样，如今吴秀波被迫移出轨，长达七年地下情。暖大叔形象瞬间被毁，对于吴秀波你怎么看？吴秀波在娱乐圈应该是属于大器晚成的演员，今年五十岁的他其实是在四十二岁火起来的。吴秀波前后火了共八年时间，近日却被一位女演员陈玉玲朋友圈曝光，与其玩了七年地下情。如果此事属实，那么倒是印证了那一句话：男人有钱就变坏。很多人认识吴秀波是在北京遇上西雅图暖男 friend， 一时间收获粉丝无数，少女粉、妈妈粉，各种年龄的粉丝数不胜数。近日曝光吴秀波地下情的这位女主陈玉玲，便是吴秀波的少女粉。据悉，陈玉玲今年二十五岁。那么，既然已有七年地下情，时间说明陈玉玲一十八岁便跟了吴秀波。之前陈玉玲也是一名演员，只是在刚刚出道之际便遇见了吴秀波，于是索性为吴秀波放弃了自己的梦想和事业，安心的做起了吴秀波的小女人，被吴秀波隐藏了七年，原本计划狗年被孕生娃，没曾想自己